ஐயா இன்றைக்கு இந்த கப்பலை காப்பாத்தின வீர யார் என்று தெரியுமா இந்த கப்பத்தான் அவர்களுடைய அம்மா இந்த கடல் தான் அவர்களுடைய வாப்பா பல வருஷங்களுக்கு முன்னாலே ஒரு நாள் ராவுல சோண்டு கொற்ற மலையில நம்மட கப்ப போகும் போது ஒரு சின்ன படை கொண்டு அதுல வந்து தட்டுச்சு என்னண்டு எட்டி பார்த்தா அதுல ரெண்டு குழந்தைக சிதுவ ரெண்டும் அனாதியா அழுதுகிட்டு இருந்தது பாவம் பச்சை பிள்ளைவளா சேர்ந்து அதுவளை எடுத்து காப்பாத்தி உங்க அம்மா யாரு பாப்பா யாரு என்று கேட்டா அதுவளுக்கு விளக்க சொல்ல தெரிய இல்லை சுந்தரம் அண்டைக்கு இந்த கப்பல் உன்னை காப்பாத்திச்சு இன்றைக்கு இத்தனை பேர் உசுர நீ காப்பாத்திட்ட தம்பி அதுக்கு சம்மானமா இந்த பதினாயிரம் வராக வாங்கிக்க தம்பி முதலாளி இது எதற்கு இந்த அனாதைகள் இருவரையும் நீங்கள் இவ்வளவு காலம் வைத்து காப்பாத்தினதே பெரிது யாரப்பா அனாதை நல்ல இருக்கிறார் நாக ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் இந்த அப்படி என் தங்கச்சிக்கு வயசாச்சு அடுத்தாப்புல நம்ம கப்பல் வஞ்சிக்கோட்ட துறைமுகத்தை பிடிக்க போகுது அதுல இறங்கி உன் தங்கச்சிக்கு நல்ல மருமகனா பார்த்து அதுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை செய்து வை இந்தாப்பா ஐயா இந்த உலகத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் உண்டு அதுதான் என் தங்கச்சியின் கல்யாணம் முதலாளி கொடுக்கிற இந்த பணம் அதுக்கு எவ்வளவோ உதவியா இருக்கும் அந்த எண்ணத்தோட தான் நான் இதை வாங்கிக்கிறேன் இன்னைக்கு மறக்கவே மாட்டேன் வணக்கம் வாங்க உட்காருங்க என்னங்க வேணும் நல்ல சேலைங்களா பாருங்க ஏய் அந்த பட்டு சேலை அடப்பா நீ ஒண்ணு வாங்கலையா அண்ணா எனக்கு என்னமா அவசரம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இந்தாங்க பாருங்க இத பாருங்க இது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் கௌரி எங்க வீடு ரொம்ப எனக்கு <laughs> 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 இப்ப தாயா என் மனசு குளிர்ந்தது எழுந்திருப்பா தண்ணீர் கொடுத்தாய் 
குத்தவால் அன்பாங்க <laughs> அப்படியே <laughs> <laughs> ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேனே கௌரி அந்த நீலவர்ண படம் இருக்குது பாரு அதை எடுத்து கட்டிக்கிட்டு நகையெல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு கல்யாண பொண்ணு மாதிரி ஜம்முன்னு இருக்கணும் அந்த மாப்பிள்ள வந்து உன்னை பார்த்ததும் அப்படியே சொக்கி மயங்கி கீழே விழுந்துடணும் என்ன மண்ணை போட்டு விட்டாயே ஐயோ 
உன் உடலில் பற்றி எரியும் இந்த கனலில் மீதானை உன் உயிரை கொடுத்து நீ காப்பாற்றிய கற்பின் மீதானை இதோ எரிந்து மண்ணோடு மண்ணான உன் புனித சாம்பலின் மீதானை உன்னை இந்த கதிக்கு ஆளாக்கி அந்த பாவியை என் கையாலேயே கொன்று பழிவாங்குவேன் இது சத்தியம் இந்த வானமும் பூமியும் அறிய இது சத்தியம் அவர்களுடைய நீதி நெறி தவறாத ஆட்சியை பணிந்து பாராட்ட இங்கு வந்து குழுமி இருக்கும் உங்கள் எல்லோருடைய மரியாதையையும் ராஜ விசுவாசத்தையும் உங்கள் சார்பாக நான் அவர்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மகாராணி வெங்கமணி தேவையாருக்கு
சுத்தவால் யார் இந்த இளைஞன் இவன் செய்த குற்றம் என்ன இவன் மேல் சாட்டப்பட்டிருக்கும் குற்றம் மன்னிக்க முடியாத குற்றமாகும் ஒரு கிழவனை மனம் செய்து கொள்ளும்படி தன் தங்கையை இவன் வற்புறுத்த அவளதற்கு மாற்றேன் என்று சொல்லவும் அவளை ஓடும் வண்டியிலிருந்து கீழே தள்ளி கொன்றுவிட்டான் இந்த மகாபாரன் சகோதரியை கொன்றவன் நான் அல்ல அது நீதிபதியின் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த பாவிதான் என் தங்கையின் மரணத்திற்கு காரணம் குற்றவாளியை பார்த்தால் பைத்தியம் பிடித்தவன் போல் காணப்படுகிறது ஆம் பிரபு பைத்தியம்தான் சபையோர்களே தன் தங்கையை கொன்ற பாவிக்கு இந்த உலகில் ஒரே ஒரு தண்டனை தான் உண்டு அதுதான் மரணம் ஆனால் குற்றவாளி சித்த சுவாதீனமற்ற நிலையில் இருப்பதால் இவனுக்கு இந்த நீதிமன்றம் கருணை காட்டுகிறது மரணத்திற்கு பதிலாக ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவன் உயிருள்ளளவும் கடல் நடுவேயுள்ள தீவு சிறைச்சாலையில் வைக்கும்படி தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறது ஆயுள் தண்டனை எனக்கா பாவி இன்று நீ நீதி அவமதிக்கலாம் ஆனால் நீயே நீதிக்கு முன் நிற்கும் காலம் ஒன்று வரும் அன்று இந்த கைகள் உன்னை கொன்று பழிவாங்க இந்த பைத்தியத்தை இழுத்துச் செல்லுங்கள் சிறு வயதில் யாரோ என்னை படகில் வைத்து ஆற்றோடு விட்டுவிட்டான் 
தொட்டில் எட்டு தூங்கிட்டு
பாவமா என்று அலன் ஆற்றோடு போனதை பார்த்த பாவி அடான் இப்பொழுது அப்பா எங்க இருக்கிறாரம்மா எங்கே போனாரோ என்ன பாடுபடுகிறாரோ உன்னை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்த தெய்வம் அவரிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்க கூடாதா நீ அவருக்கு எவ்வளவோ உதவியாக இருந்திருப்பாய் அம்மா கடவுள் என்னை இந்த சிறைச்சாலைக்கு காரணமின்றி அனுப்பவில்லை ஒரு தாய் தன் மைந்தரை பார்ப்பதற்காக ஒரு சுவரை பெயர்த்துக் கொண்டு வர முடியுமானால் ஒரு பிள்ளை தன் தந்தையை காண்பதற்காக ஆயிரம் சுவரனை கூட பெயர்க்கலாம் அம்மா வாருங்கள் அப்பா எங்கிருந்தாலும் சரி உங்களை நான் அவரிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் வாருங்கள் அம்மா
வண்டி பாரம் நமது வழியும் ரொம்ப தூரம் பக்கம் பார்த்து போக வேணும் மருத மலையோரம் போ வேகமாய் போ வேகமாய் வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லி விரைந்து ஓட்டுவோம் வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லி விரைந்து ஓட்டுவோம் நரி போலே பல்ல காட்டி இழிக்காதே கோபுரத்து பொம்மை வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லி பிறகு ஓட்டுவோம் வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லி பிறகு ஓட்டுவோம் கடினமாயினும் பள்ளம் மேடு பாரோ பாதை கடினமாயினும் பள்ளம் மேடு பாரோ வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லி விரைந்து ஓட்டுவோம் வெற்றி வெற்றி என்று சொல்லி விரைந்து ஓட்டுவோம் அந்த வண்டியில 
தாயோர்க்கும் விடுதலைக்காக போராடும் பல்லாயிரக்கணக்கான தோள்களை திரட்ட வேண்டும் அந்த கொடுங்கோலனை நாட்டுவிட்டே விரட்ட வேண்டும் இதற்காக தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காக தன் மானத்தை காப்பதற்காக வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளை முன்வர வேண்டும் ஒவ்வொரு தாயும் தந்தையும் தன் பிள்ளைகளிலே ஒருவனை நாட்டுக்காக தர வேண்டும் தேசபக்த செம்மல்களே இந்த வார்த்தை ஒன்றே போதும் இனி கொடுங்கோல் ஒழிந்தது ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு குறை உங்களோடு சேர்ந்து நானும் என் பிள்ளையை தருகிறேன் என்று சொல்ல என்னால் இயலவில்லையே என்பதை எண்ணும் போதுதான் என் உள்ளம் துடிக்கிறது மனுஷனுக்கு மனம் இருக்கு மனம் இருந்தா மானம் உண்டு மானம் போன பிறகு மனுஷன் மரக்கட்டை தான் ஏலையா ஐயா ஏலையா கரை வந்து விட்டது கரை வந்து விட்டது
அப்படியே இருக்கு பாட்டு பட்டு சீனத்து பட்டு சீனத்து பட்டா எங்க பாக்கல நல்லா இல்ல எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படியே மயங்கி விழுந்து விட வேண்டுமா என்ன கணிச்சு என் பெயரை கேட்டவுடன் நீ தலை வணங்கி இருக்க வேண்டும் அதற்கு வேறு ஆள பாரு என்னம்மா என்ன நடந்தது இன்னும் என்ன நடக்க இருக்கிறது அவமானம் ஒரு அடிமை என்னை அவமதிப்பதா என்ன அடிமை உன்னை அவமதித்தானா யார் அவன் இவனுக்கு தகுந்த தண்டனை நானே விதிக்கிறேன் இவனை என் அரண்மனை தோட்டத்துக்கு இழுத்துச் செல்லுங்கள் இழுத்துச் செல்லுங்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கடுமையாகத்தான் இருந்து விட்டீர்கள் பின் என்ன அவனுக்கு கர்வம் தான் அழகா இருக்கிறோம் என்று நான் ஒன்றும் அவன் அழகை கண்டு மயங்கி விடவில்லை நான் அப்படி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே வாய் மூடு நீ ஒரு காரியம் செய்கிறாய் உத்தரவு நான் வசந்த மண்டபத்தில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவனை நீ அங்கே அழைத்துக் கொண்டு வா ராஜ்குமாரி இது வந்திருக்கிறான் புஷ்பத்தட்டை கொண்டு வாங்க
உங்க அம்மாவுக்கு அந்த புஷ்ப தட்டு வேணுமா கொண்டு போய் என்ன தைரியம் உனக்கு உன்னையல்லவா கொண்டு வர சொன்னேன்
உன் கடமையை முடித்துக்கொண்டு ஒரு மாதத்தில் வந்துவிடும் இல்லாவிட்டால் நான் என்னவெல்லாம் செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியாது
கொடுப்பாய் உண்டன் கை வாழை களத்தில் செல்வேன் காண்பேன் அவனை காயும் முதுகில் இருந்த கால் பாலை ஊட்டிய கொங்கை ரெண்டும் வாழா கொய்து எரிஞ்சிடுவேன் மகனே 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 என்ன பாக்கியம் செய்தாய் தாயே இளஞ்சிங்கத்தை ஈன்றவள் நீயா உன் மகன் வீரம் உரைப்பதற்கில்லை வேலை எடுத்து விளையாடியதை ஞானமெல்லாம் புகழ்ந்திடும் அம்மா ஆனால் என்ன சேரஞ்சானை சீறி வந்தது உன் வீர மகன் மேல் வேலோங்கியது ஒரு கை யானைய இருகை மனிதன் ஓங்கிக் கொள்வது இழுக்கென எண்ணினான் அந்தோ யானை வேலையது அதனை கொன்று அம்மா என்றே அவனும் வீழ்ந்தான் பாராய் மகனை பாராய் மகனை வீரப்பால் ஊட்டியவளே பாரு மகனை மகனே மார்பில் காயம் மார்பில் காயம் என் மகன் புறமுதுக்கு தோடவில்லை என் மகன் புறமுதுக்கு தோடவில்லை என் கண்ணே வீர மரவை காத்து என் கண்ணே தாயின் மானத்தை காத்த என் மாணிக்கனே என் கண்ணே கையில் பிடித்த மேல் விழவில்லை கண்ண போட்டு கரைந்திடவில்லை கண்ணில் தீட்டிய அஞ்சனத்தோடு காலல் உன்னை கவந்தானோ உன் போல் வீர பிள்ளைகள் எனக்கு இன்னும் நான்கு இல்லையே மகனே அன்னை நாடே மன்னித்திடுக என் காணிக்கை ஏற்றுக் கொள்வாய் என் மகள் வந்து என அன்பர்களே இப்போது நீங்கள் கண்டது வெறும் நாடகம் அல்ல நம் பழந்தமிழ் ஆற்றும் வீர வரலாறு இப்படிப்பட்ட வீர தாய்மார்களை பெற்ற நாடு இது ஆனால் இன்றைய நிலை என்ன அவர்கள் எல்லோரும் கூடியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுதே போனால் அவர்களை பிடித்து விடலாம் புத்தவால் நமது படைகள் தயாராக சீக்கிரம் திவானியா இருக்கிறோம் சேனாதிபதிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா 
என்னம்மா தண்ணி இல்ல நான் போய் நீ ஒண்ணும் போக வேண்டாம் இந்த இருட்டு வேலையில நான் போய் கொண்டு வரேன் தங்கிட்டு <laughs> போகணும் <laughs> ஏ குட்டிகளா ஐயாவுக்கு இன்னைக்கு விருந்து நீங்களா ரொம்ப நல்லா ஆடணும் ஒரு 
அவர்களை கைது செய்யுங்கள் உங்களுக்கு மிகவும் கஷ்டம் இளவரசி இளவரசியா நான் நான் இளவரசி இல்லையே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் பயப்பட வேண்டாம் இளவரசி தயவு செய்து அந்த துடுப்பை இப்படி கொடுங்க நான் இருக்கும் பொழுது தாங்கள் படகூட்டுவதா இப்படி கொடுங்க 
முருகனுக்கு அவன் மனைவி பிடிபட்டது தெரியுமா தெரியும் தெரிந்தவுடன் அவன் என்ன செய்தான் இதிலே அக்கறை உள்ளவனாகவே காட்டிக்கொள்ளவில்லை நம்மிடமே நாடகம் ஆடுகிறான் நீ இப்பொழுது அவனை கைது செய்யாதே நமது ஒற்றர்களை விட்டு அவன் எங்கு போகிறான் என்ன செய்கிறான் என்பதை கவனிக்க சொல்
அப்படி வா வழிக்கு நீயாவது உண்மையை சொல் என்னத்தையா சொல்ல சொல்ற முதலில் என்னை கொன்று விட்டு பிறகு அவரை கொல் ஏன் நிற்கிறாய் கொல்ல அப்படி நான் உங்களை கொன்று விட மாட்டேன் நான் விரும்பும் ரகசியத்தை இன்றிரவு உன்னிடம் இருந்தே வரவழைக்கிறேன் பார்
நான் யார் என்பது உங்களுக்கு இப்பொழுது தெரியாது போக போக தெரியும் வியாபாரி நீர் ஏதாவது என்னிடம் வெகுமதி பெற்றுக்கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் வாங்காமல் போவேனா அதற்கு தானே வந்திருக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு பணம் காசு வேண்டாம் வேற என்ன வேண்டும் பூசாமல் கே என் கையில் ஒரு நாலந்து கோடி ரூபாய்க்கு நகைகள் இருக்கிறது இந்த ஊரில் புரட்சிக்காரர்களும் திருடர்களும் அதிகம் என்று கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என் நகைகளை எல்லாம் தங்களிடம் கொடுத்து விடுகிறேன் தாங்கள் தான் அதை தங்கள் அரண்மனையில் வைத்து பாதுகாத்து தர வேண்டும் நீ என்னை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு உங்கள் குதிரையில் ஆயத்து ஒரு சிறிய இடம் கிடைத்தாலும் போதும் வியாபாரி நன்றாய் இருக்கிறது உன் பேச்சு நீ என் நண்பன் இன்று முதல் அரண்மனை விருந்தாளி அவர் பெட்டிகளை உள்ளே கொண்டு போய் வையுங்கள் என்ன தாராளம் என்ன தாராளம் இப்பொழுதுதான் எனக்கு உயிரே வந்தது
என்ன உயிரோட சமாதி வச்சிருப்பா யாரா ஒரு ஆளு இரும்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு கத்தி கையில் எடுத்துக்கிட்டு என் மாறு மேல ஏதோ உட்காந்து
அழகான பெண்களுக்கு அருடம் சொன்னால் அறிவுக்கு பஞ்சம் ஆகுமப்பா என்று அப்பொழுதே சொன்னார் நான் கவனிக்கவே அதில் முத்து பவளம் வஜ்ரம் வைடூரியம் கோமேதகம் புஷ்பராகம் எல்லாம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கிறது நூற்று கணக்கான அடிமைகள் கூட வருகிறார்கள் நான் போய் ஒரு நல்ல மாளிகையாக பார்த்து நாளைக்கே என் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் மலைக்கு மேலே ஒரு பழைய கோட்டை உனக்கு தெரியுமா என்ன காலங்கொட்டை அங்கே கொண்டு வச்சிருக்கிறான் ஐயோ அங்க போனவங்க யாரும் இதுவரைக்கும் உயிரோட திரும்பி வந்ததே இல்லையே படுபாவி நேர ஐயாவை என்ன பாடுபடுத்துறானோ இதோ பா நாளை காலைக்குள் அந்த ராஜகுமாரனும் ராஜகுமாரியும் இருக்கும் இடத்தை சொல்லாவிட்டான் என்ன நடக்கும் தெரியுமா இந்த முதலை கிடங்கில் உயிருடன் தள்ளப்படுவாய் பழைய திவான் சொக்கலிங்கன் ஆவலனுடன் பசித்த முதலிகளுக்கு இரையாக்கப்படும் இவன் தங்கல்களை காட்டு இரவு முழுவதும் இதை பார்த்துக் கொண்டே ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் ஆட்சிமை தங்கிய மகாராணி அவர்களே இந்த அடிமை தங்கள் திருமுன் வரலாமா உங்கள் வியாபாரி இதுதான் நீங்கள் சீக்கிரம் வருவதாக சொன்னதோ மன்னிக்க வேண்டும் மகாராணி மனம் இங்கே ஊழல் அங்கே எண்ணம் இங்கே ஏராளமான வேலை அங்கே நான் என்ன செய்வேன் மகாராணி நான் தனி மனிதன் கப்பலில் வந்து சாமான்களை இறக்கி ஒரு நல்ல மாளிகையை பார்த்து வியாபாரத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்து எல்லாவற்றையும் முடித்துவிட்டு நேரே உங்களை அழைக்கத்தான் ஓடோடி வந்தேன் என்ன தப்பினாலும் தப்பலாம் ஆனால் என் கையிலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது அப்படியானால் இப்ப அவன் அங்கேயே இருக்கிறானா இப்பொழுது என்ன நாளை காலை வரையில் அவன் அங்கேயே தான் இருப்பான் நல்ல வேலை நான் பந்தயம் கட்டாமல் தப்பினேன் ஆமா அது என்ன நாளை காலை வரையில் இருப்பான் என்று சொன்னீர்கள் ஆம் அவன் உண்மையை சொல்ல மறுத்தால் நாளையே அவனை ஒழித்து விட போகிறேன் சபாஷ் நல்ல வேலை செய்தீர்கள் அப்படியானால் இன்றைய விருந்து இன்னும் பிரமாதமாக இருக்க போகிறது என்ன விருந்தா தாங்களும் ராணியும் இன்று கப்பலில் விலை உயர்ந்த சாமான்கள் ஏராளமாக வந்திருக்கின்றன அதே கப்பலில் காமரூப தேசத்து கெட்டறி ஒருத்தி வந்திருக்கிறாள் பாருங்கள் அவள் ஆட்டமும் பாட்டமும் இந்த நாட்டிலேயே யாரும் கண்டிராத ஒரு அற்புதம் மகாராணி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆமண்ணா நாட்டியம் என்றால் எனக்கு சரி வருகிறோம் அப்படி சொல்லுங்கள் என்ன அவங்க வரதா ஒப்புக்கொண்டாங்களா ஆமா இன்னைக்கு ராத்திரியே வர்றாங்க வேலை அந்த உடுப்புகள் எல்லாம் கொண்டு தானா ஆமாங்க அவர் அதுக்காகத்தான் சத்தத்து போயிருக்காங்க சரிவா போனா மறுபடியும் மறுபடியும் இளவரசி என்றுதானே கூப்பிடுகிறீர்கள் 
ஏன் இப்படி என்னிடம் அந்நியர் போல் பழகுகிறீர்கள் அப்படி இல்லை இளவரசி மறுபடியும் இளவரசி நீங்கள் என்னை பத்மா என்று அழித்தால் தான் நான் பேசுகிறேன் என்ன ஏதோ சத்தம் கட்டது ஒன்றும் இல்லை வாயனுடன் 
பாருங்கள் பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம் மகாராணி மெல்ல மெல்ல தங்கள் வருகையினால் இந்த ஏழையின் கௌரவம் பன்மடங்கு உயர்ந்து விட்டது உன்னுடைய காமரூப தேசத்து கட்டளை இவள்தானா இல்லை சேனாதிபதி இவர்கள் ரத்னத்தீவின் ராஜகுமாரி அப்படியா என்னுடைய வியாபாரத்தை மிகவும் ஆதரிப்பவர் ரத்னத்தீவின் ராஜகுமாரி நம் நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் வாருங்கள் 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 தாங்கள் இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லையே முருகா நீ போய் வண்டி காரணம் கவனி எல்லாம் தயாரானது எனக்கு தெரியப்படுது அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் கவலைப்படாதுங்க போங்க இளவரசி எல்லோரும் வந்துவிட்டார் சீக்கிரம் தயாராக இளவரசி என்ன இது எல்லை அரச குடும்பத்தில் பிறந்து இந்த சேனாதிபதியின் முன் நடனமாட வேண்டியிருக்கிறதே என்ற வருத்தம் சந்தர்ப்பம் அப்படி இருக்கிறது இளவரசி என்னை மன்னிக்க வேண்டும் இல்லை என்னால் நீங்கள் இன்னொரு பெண்ணுக்கு பதில் சொல்லும்படி வந்துவிட்டதே என்ற கவலை ஓ நானும் மந்தாகினியும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை இளவரசி அது ஒரு பெரிய கதை அந்த கதையெல்லாம் கேட்க நான் யார் இல்லை இளவரசி அவள் அவள் யாரா இருந்தால் தயவு செய்து நீங்கள் போங்க விருந்த அழிவில் காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் தாங்கள் இன்னுமா நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் உட்காருங்கள் சேனாபதி மகாராணி அமருங்கள் இளவரசி தாங்களும் ஓஹோ இதுவேற இருக்கிறதா இல்லாமலா அந்த பெண் ரொம்ப அழகியா அற்புதமா ஆடுவாளாம் வியாபாரி சொன்னார் சொன்னாரா ஆடட்டும் அப்படி என்னதான் ஆடுகிறாள் பார்ப்போம் வியாபாரி எங்கே உன் காம ரூப தேசத்து கட்டளை தங்கள் உத்தரவுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறாள் அதோ இல்லி 
பேசும் ஒரு அளவு உண்டு இனிமேல் உன்னை சும்மா விட்டு வைக்க கூடாது ஏய் வேலை கூப்பிடு நீ ஒரு மோசக்காரர் என்னை ஏமாற்றி விட்டாய் மந்தாகினி என் நிலைமையை நீ புரிந்து கொள்ளவே இல்லை எனக்கு புரிந்தது போதும் உன்னுடைய ரகசியங்களை இப்பொழுதே வெளிப்படுத்தி விடுகிறேன் பார் வேலா இவங்களை கொண்டு போய் சத்திரத்தில் அடுத்து வைக்க சொல் பிறகு பார்ப்போம் வாங்க தொடரே என்ன அப்ப நீங்களா வந்துருங்க அட வாங்கமா உங்க கரெக்ட் வரதுலாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் வாங்க சுல்தான் நீ நெருப்புடன் விளையாடுகிறாய் இதற்கு பதில் என்ன நடக்க போகுது என்று பார்த்து கொள் என்னால் <laughs> 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 அவர்களுடையது <coughs> மகன் சுந்தரலிங்கம் 
கடமையே உருவானவர் நான் உன்னை அறிந்து கொள்ளவே இல்லை Oh, no! 